bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video sobre nuevas fragancias. Nuevas fragancias que se unen a la colección. Eh, una de ellas, bueno, no una de ellas. Uno fue que me compré. Otros son regalitos de una suscriptora. Otros son regalitos de Mónica. Y uno creo que me lo gané en una rifa. Así que pues está algo largo este... Este abriendo perfumes y de hecho algunos son eh, primeras impresiones. Así que antes de iniciar te invito a que te suscribas en la partecita abajo que dice suscribirse y que lo tagues a la campanita para que te notifique cada vez que suba un video y no te lo pierdas. Ahora sí vamos a empezar porque la verdad es que los cintos muy largos... Ay, la verdad es que los cintos muy largos me, me desesperan un poco. Eh, ¿Por qué iniciamos? Ya abrí este porque la neta me dio mucha curiosidad. Y es el Kayali eh, Eden Juicy Apple. Este, yo soy bien desesperada tanto así que... Hasta lo rompí sin querer. No sé si lo pueden ver ahí. Toda desesperada, pero miren qué cosita más mona. Es preciosa, es divina. Lo que me encantó es que trae atomizador. Es una cosita de 10 mililitros, pero a mí me encantan los Chiqui Babies. Huele súper rico, huele súper mega rico a manzana, frutos rojos. Pero es manzana, es manzana. Les debo de confesar algo, no me impresionó, sí me gustó y me gustó mucho, pero no es la gran cosa, o sea que si tú te mueres por conseguirlo, vete por algo más económico como escada, como, eh, no sé, sense, se me hace, se me figura un perfumito más de escada, simplemente no me impactó, no me no dije wow, qué perfume, es increíble. Huele súper rico, huele a manzana. Pero sí, o sea, está divina, la botella es divina, el olor es bonito, pero por lo que cuesta eh, no. Mm, no. Así que esto es súper rico, pero Da, nah. No es algo que se vayan a matar. Literal, o sea, no es la gran cosa, pero huele muy rico. Mayormente creo que es el hit del momento, de la botella, de que es Kayali. Y no sé, eh, yo creo que es más bien la moda que tiene estas fragancias, pero así que tú digas que bruto, me encantó, me impactó, no. O sea, sí huele súper rico, pero no siento que eh, valga la pena lo que cuesta. Vamos con el siguiente. Ah, de hecho, para las que están en el grupo de Glam Perfumes, eh, compré uno, o sea, no, compré otro para rifarlo, para que ustedes también lo conozcan, así que vayan al grupo de Glam Perfumes para unirse para las que son de la República Mexicana. Vamos con la siguiente, y este de aquí es uno que me gané en una rifa. Miren, es Daisy de Marc Jacobs, pero es un flanker, eh, este que tiene violetas y cuánta cosa La botella es linda, la botella es muy bonita Y es el primer perfume de Marc Jacobs que tengo No ha tenido algo más porque la verdad es que siento que, ay, que duran una grosería Este de aquí huele muy rico A pesar de que trae violeta o iris Huele muy rico pero no es algo... Impactante, algo que te vaya a quitar el sueño, algo wow, pero está muy rico. Sí, es muy rico. ¿Para qué les miento? La verdad es que es demasiado rico el aroma. Es como para gym, para lugares o para, no sé, como recién bañada o para dormir, se podría decir. Es una fragancia que relativamente creo que es cara, pero yo siento que vale mucho la pena si lo consigues a buen precio. Yo 
para mí vale la pena porque me lo gané en una rifa, pero así que tú digas, el dineral no siento que valga la pena, pero sí me gustó mucho el aroma, es súper, súper rico. Vamos por el que sigue, vamos a empezar por los regalitos de Mónica, uno de ellos, quiero que vean esto, este es hermoso, este es divino, y es un Miss Dior, Ay, eh, ahí está, no sé si lo pueden ver, un Miss Dior, Absolute Blooming de, de Dior, esto ya sé cómo huele, huele maravilloso, huele hermoso, es un Miss Dior, es mi primer Miss Dior, huele muy rico, huele muy rico, y ustedes saben que amo los Chiqui Baby de 30 mililitros, amo los Chiqui Babies de 30 mililitros, y este es de 30 mililitros, me encanta, me fascina, de verdad que es una monada esta botellita, preciosidad de botellita que es, me encanta. Muchas gracias, Mónica, de verdad, muchas, muchas gracias. Lo tenía en la lista de deseos, ah, ya lo manché, <risa> lo tenía en la lista de deseos desde, muy rat, desde hace mucho tiempo, perdón, y hasta ahorita se me dio, así que este huele fenomenal, hermoso. Vamos por el siguiente regalito de Mónica. El siguiente es la Petite Robe Noir o de Parfum. Ustedes saben que tengo el Intense, el Pla Perfecto, tengo Hip Chic y tengo el EDT. Este es el O de Parfum, el que me hacía falta, me hacía falta conocerlo y vamos a probarlo. Es el ADN, es cereza, almendras, es el ADN, es precioso, es hermoso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, muchas gracias Mónica, me acabas de hacer casi casi mi colección completa porque pues ya con este tengo para mostrarles, estaba viendo si conseguía el verdecito, el verdecito, estaba viendo si lo conseguía, pero no sé si lo pueda conseguir, Así que con los que tengo les voy a hacer la comparativa y reseña de cada uno. Esperen, este video va a ser muy largo. Y este, según a mi colección, es una hermosura de botella como todos los de la Petit. El, el vestidito aquí atrás, aquí adelante la marca, el nombre y como siempre abajo la información. Es una botella divina y ya todo el mundo conoce esta preciosura de botella. Vamos por los siguientes que me los mandó mi amiguita suscriptora que ella ya sabe quién es, que la quiero muchísimo, desde hace meses eh, estaba esperando estos perfumes porque la verdad es que ya saben que pasar de Estados Unidos a México mercancía y más como perfumes suele ser un poco de tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero de verdad... Tú sabes quién eres y te agradezco en el alma el detalle de haberme mandado estos perfumes. Lamentablemente uno de ellos falleció en el transporte, se rompió y creo que les voy a poner como una imagen aquí a los lados. Eh, llegó roto a paquetería de Monterrey con mi amiga Mónica, llegó roto, entonces ya no me lo pudo hacer llegar hasta aquí. Entonces na, eran cinco Cinco babies y nada más quedaron cuatro. Vamos a empezar por este que ya le traía muchas ganas de conocerlo y es Roses Gourmand o de Parfum de Sara. Esto, ustedes y yo ya sabemos a qué se parece esta fragancia. Yo no voy a especificar, yo no voy a decir más. Ustedes y yo ya sabemos a qué se parece esta fragancia aquí y les pienso hacer una comparativa o un versus, pero ya sabemos, o sea, ya sabemos a quién se parece, a qué se parece, por qué se parece y en qué cualidades se parece. No voy a explayarme, no voy a decir más de lo normal, simplemente es una fragancia que a mi eh, olfato es idéntica, idéntica, idéntica y de verdad que me impresionó, me impresionó y para bien, para bien. Una fragancia para ser de Sara no está mal, no está nada mal, aparte la botella se siente de calidad, pesa mucho a comparación de otros, y me encanta que no se le note el atomizador porque le da como un plus de elegancia y eso me gustó bastante. Y creo que el taponcito es como imantado o como... No, aún no, pero como que pareciera imantado. Así que vamos por el siguiente. Este de aquí se llama La Vanilla. 
este es una cosa. Hmm. Oh my God. Tiene un, un lado como medicinal, pero tiene mucha vainilla. Trajera como flores blancas, amarillas, vainilla, como algo de coco. Ay, huele fenomenal. Huele increíblemente fenomenal. A mí me encantó. Es, es, es una cosa divina, divina. Divina. Es la primera vez que yo he probado esta marca de aquí, pero a mi parecer huele fenomenal. Huele muy rico, muy verano, muy de verano. Ay, me encantó, me encantó. Huele súper, súper mega rico. Vamos por el siguiente. Ay, esto de aquí, Sugar Full o algo así. Aquí debe estar el nombre completito. Eh, ok, no lo dice Bueno, este aquí en México suele ser muy caro En Estados Unidos es muy económico, pero aquí en México es muy caro Y me hizo llegar esta fragancia la, la chica suscriptora hermosa Y créanme que me gustó muchísimo, muchísimo Huele a chuches, huele a chuches, huele, huele a algodón de azúcar con chicle, Ay, huele, huele súper rico, huele como a rosita fresita, <ríe> si se podría decir así, huele muy rico, huele demasiado rico, me encantó, aparte de la botella, está súper mona, súper mega mona, Ay, la tapa es súper dura, me encantó, o sea, es como una tacita de, de esas de azúcar, se podría decir, sí, es como una azucarera, es súper rico, huele como azúcar, algodón de azúcar con fresas, con chiclito, huele como a dulcecitos, huele como a una niña, rosita fresita o no sé, algo por el estilo, y esta aquí me fascinó, yo sé que huele infantil, yo sé que huele como a niñita, pero de verdad que a mí me encantó, huele espectacular, me fascinó, tiene un aire como a, no se los voy a decir, se lo voy a hacer mejor en un video, no se los voy a decir. Así que vamos con el siguiente y último. Esto que ven aquí, miren, señoras y señores. Ay, qué bonita botella, caja. No hay palabras. Vamos con abrirlo. Miren esto. Miren esto tan mono. Miren esto. Ok, miren esta botella. Una cosita que les voy a decir. Esto de aquí se está descrapelando, pero por el alcohol. Porque obviamente, pues de tanto tiempo que viene en el transcurso, en el viaje, eh, se sale un poquito la fragancia y se suele eh, como despegar el, el, como el plastificado de color. Pero eso... X, X, el caso es probar el perfume, este no lo he probado, este no lo he probado, es, es emocionante destapar esto y la tapa pesa, pesa bonito. Vamos con un secante, ok. Qué bonito atomizador. Mm, huele, huele a, huele a flores. Huele algo verde, como a plantas, pero a la vez con flores. Es como raro, es como el elegante, pero a la vez casual. Es rico, es muy rico, es raro. De hecho, no he checado, la verdad que de ninguno he checado notas. Bueno, de los estos, no he, no, no he checado notas, pero esto huele a flores, pero algo verde. No sé, es algo raro, es como elegante pero a la vez sofisticado, que no tiene tanta complicación para usarlo. Lo podrías utilizar muy bien del diario, pero es muy rico, me gusta, me gusta, es algo raro. No es del gusto de todas las personas, pero no sé, tiene algo que me llama la atención. No tengo nada que se le parezca en mi colección, pero es un perfume que... 
No sé, es, es raro, es raro, pero me gusta. Aparte el color, ustedes saben que yo amo... Eh, ay, la tapa. ¿Dónde la dejé? Yo, yo, doña, pierde tapas en menos de cinco minutos. Miren, los colores me encantan. Miren esto. Me encanta, o sea, a mí me encanta el color verde. Y esto es divino, esto es hermoso, divino, bello, bello, bello. Me encantó la botella, me encantó, eh, obviamente, el packaging. Que quiero que vean esto. Hermoso por dentro y por fuera, hermoso. Muchas, muchas gracias, Gerda. De verdad, estoy muy agradecida con todos tus regalos y detalles. También a Mónica. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que les invito a que se unan al grupo de Glam Perfumes. Y también te dejo mis redes sociales por algún lado de tu pantalla. Nos vemos en la próxima. Cuenta mucho. Bye.